നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ദുരിതം വിതച്ച് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ടാണ് ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈനിക സഹായം ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ പൂർണ്ണതോതിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ അഞ്ച് ബാച്ചുകൾ ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് മന്ത്രി ഇന്ന് അറിയിച്ചത് മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ കാലവർഷക്കെടുതി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കാലവർഷക്കെടുതിയെ നേരിടാൻ കേരളം സർവ്വസജ്ജമാണെന്നും യാതൊരുവിധ ആശങ്കയ്ക്കും ഇടയില്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭോപ്പാൽ നീലഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈനികർ എത്തുന്നുണ്ട് ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് അറുപത് പേർ വീതമുള്ള നാലു ബാച്ചുകളാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുക നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബാച്ചുകൾ പാലക്കാട്ടേക്കും എത്തും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പതിനാല് ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും സേനാ മേധാവികളും തിരുവനന്തപുരത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ദുരിതമഴയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മരണനിരക്കം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മരണം പന്ത്രണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറ്റ്യാടി വളയന്നൂരിൽ ഒഴുക്കൽപ്പെട്ട രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു മാക്കുൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഷെരീഫ് സഖാഫി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വിലങ്ങാട് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി കോഴിക്കോട് കണ്ണാടിക്കൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ തലയടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു മഴ കനത്തതോടെ കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരം പൂർണ്ണമായി മുങ്ങുകയാണ് ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ഭൂതത്തൻ കെട്ട മലങ്കര അണക്കെട്ടുകളുടെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരിയാറിന്റെയും മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെയും തീരത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പറമ്പിക്കുളത്ത് നിന്ന് ആളിയാറിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്ന കനാലിൽ തടസ്സം നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിലേക്കാകും എത്തിച്ചേരുക നാനൂറ് ക്യുസെക്സ് വെള്ളം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊരിങ്ങൽക്കുത്തിലും മൂന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചാലക്കുടിയിലും എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരവാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട് മഴ കനത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് ചെറുകിട അണക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കതിന്റെയും ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറിലും ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടം നൽകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അഞ്ച് ചെറിയ ഡാമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ആശങ്കയ്ക്കും നിലവിൽ സാഹചര്യങ്ങളില്ല നിലവിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നതിനാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ അണക്കെട്ടിൽ സംഭരണശേഷിയുടെ പകുതിയോളം മാത്രമേ വെള്ളം ഉള്ളൂ എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ കനത്തതോടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴടി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ടടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് അണക്കെട്ടുകളാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഷട്ടർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കവിഞ്ഞൊഴുക്കുന്ന ചെറിയ അണക്കെട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത് എന്നാൽ വലിയ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നതും ആശ്വാസകരമാണ് മൂവാറ്റുപുഴ നഗരം കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണെന്ന വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മലങ്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ച വെള്ളം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മൂവാറ്റുപുഴ ആറിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയിപ്പുകൾ വരുന്നത് ഇത് നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നും അധികൃതർ അനുമാനിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പാടെ വെള്ളത്തിലാകുമെന്ന സംശയം പരക്കെ ഉയരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യാപാരികളോടും താമസക്കാരും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് രാത്രി തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ വഴിയും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ